ഹായ് എവരി വൺ അക്കാഡമീസിൻ്റെ മറ്റൊരു ഓൺലൈൻ സെഷനിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ കുട്ടികാർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ഹൻഷ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫോർമുലയുടെയും സഹായം ഇല്ലാതെ ഒരു തരികട മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അത് രണ്ട് വർഷമോ മൂന്ന് വർഷമോ നാല് വർഷമോ എത്രയോ ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് വലിയ നമുക്കറിയാം കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ വലിയ കാൽക്കുലേഷൻസ് വരിക എന്നുള്ളതാണ് അത്തരം വലിയ കാൽക്കുലേഷൻസിനെ എല്ലാം ഒഴിവാക്കി വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ അതിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ടെക്നിക് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ ഡിസ്കഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം അതായത് ഒരാളിപ്പം നൂറ് രൂപ ഇരുപത് ശതമാനം പലിശയ്ക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കുക ഒരാൾ നൂറ് രൂപ ഇരുപത് ശതമാനം പലിശയ്ക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് എത്ര രൂപ പലിശ ആയിട്ടിട്ടും ഇരുപത് രൂപ പലിശ ആയിട്ടിടും ഇതിലിപ്പം എത്ര വലിയ കാര്യമുള്ള അല്ലേ പക്ഷേ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിന് കേസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇയാൾ അത് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് എല്ലാ വർഷം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ഇതേ ഇരുപത് രൂപ തന്നെയായിരിക്കും അല്ലേ അതിൽ യാതൊരു മാറ്റം വരാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷേ ഇത് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം കൂട്ടുപലിശ എന്നാണ് നമ്മളിതിനെ പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു ആദ്യത്തെ വർഷം ഇയാൾക്ക് ഇരുപത് രൂപ പലിശ കിട്ടിയെങ്കിൽ ഇയാളുടെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപതായിട്ട് മാറി നെക്സ്റ്റ് ഇയർ നമ്മൾ പലിശ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏതാണ് നമ്മൾ ഏതിൻ്റെ പലിശ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ നൂറ്റി ഇരുപതിൻ്റെ പലിശയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് നമ്മൾ എന്തിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപതിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്ക കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് എത്ര വരും ഇരുപത്തിനാല് വരും സോ നൂറ്റി ഇരുപത് പ്ലസ് ഇരുപത്തിനാല് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പറഞ്ഞ കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എസ് ഐ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ വർഷവും എന്ത് തന്നെ വരും സെയിം ഇൻട്രസ്റ്റ് തന്നെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഓരോ വർഷവും ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എത്ര വെച്ചാൽ മാറുന്നത് തൊട്ട് മുമ്പത്ത് വർഷം കിട്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ അത്രയും പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ തേർഡ് ഇയർ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം വേണം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പതിനാല് പോയിൻറ്റ് നാല് അതായത് ഇരുപത്തി എട്ട് പോയിൻറ്റ് എട്ട് വരും ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് എട്ട് രൂപയാണ് മൂന്നാമത്തെ വർഷം ഇയാൾ വിഡ്രോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എസ് ഐ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈ ഇരുപത് വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം എന്താ ഇതും ഇരുപത് ഇതും ഇരുപത് ഇതും ഇരുപത് ഇനി ഇയാൾ എത്ര വർഷം ഇട്ടാലും ഇയാൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് ഇരുപത് തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് കൂട്ടുപലിശ ആയതുകൊണ്ട് ഓരോ വർഷവും ഇൻട്രസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ആവും എങ്ങനെയാണ് അത് ചേഞ്ച് ആവുന്നത് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വർഷം കിട്ടിയ എമൗണ്ടിൻ്റെ പലിശയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോ വർഷവും അത് കൂടിക്കൂടി വരും ഇതിനായിട്ട് വൺ ഫോമുലാസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ മെത്തേഡ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഞാൻ പറയണമെങ്കിൽ നിങ്ങളിതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന മെത്തേഡ് വളരെ ഈസിയാണ് വലിയ വലിയ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ ചെറിയ കാൽക്കുലേഷൻസിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിമ്പിളായിട്ട് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫോർമുലയുടെയും സഹായമില്ലാതെ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒരു തരികട മെത്തേഡാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് അത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചൊരു ചെറിയ സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു പാസ്കൽ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയും അറിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പതിനൊന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് നൂ വൺ ത്രീ ത്രീ വൺ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതി പോകുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ഫോർ സിക്സ് ഫോർ വൺ ആണ് ഞാനിത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതുന്നതല്ല ഇതെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എഴുതിയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ
ഒരാൾ അയ്യായിരം രൂപ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം പലിശയ്ക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ ഞാൻ ക്വസ്റ്റിനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം പലിശയ്ക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു മുൻപത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇൻ കേസ് അങ്ങനെ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ വേണം വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ അയ്യായിരം രൂപ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം പലിശയ്ക്ക് ഒരാൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര രൂപ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയി കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ലെവൻ്റെ പവേഴ്സ് വെച്ച് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് ഇത് ലെവൻ റേസ് വൺ ആണ് ഇത് ലെവൻ സ്ക്വയർ ആണ് ലെവൻ ക്യൂബ് ആണല്ലേ ലെവൻ്റെ പവർ നോക്കുക ഇവിടെ രണ്ടല്ലേ അവിടെ രണ്ട് വർഷമല്ലേ സോ രണ്ട് വർഷത്തെ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും വൺ ടു വൺ അപ്പോൾ മൂന്ന് വർഷത്തെ ആണെങ്കിലോ ഇത് ലെവൻ റേസ് ടു ത്രീ ലെവൻ്റെ പവർ ത്രീ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി മൂന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് യൂസ് ചെയ്യണം വൺ ത്രീ ത്രീ വൺ യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നാലാണെങ്കിലോ ഇനിയിപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ലെവൻ റേസ് ടു ഫോർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ വൺ ഫോർ സിക്സ് ഫോർ വൺ വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് വർഷമായതുകൊണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ടു ഇയറിൻ്റെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ത്രീ ഇയർ കൂടി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോകുകയാണ് അയ്യായിരം രൂപ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം പലിശയ്ക്ക് ഒരാൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എത്ര രൂപ പലിശയായിട്ട് കിട്ടുന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം നമ്മളതാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഈ അയ്യായിരം രൂപ അതുപോലെ അങ്ങ് എടുത്ത് ചെയ്താൽ അയ്യായിരം എന്നിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എത്രയാണോ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അയ്യായിരം ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ബൈ നൂറ് അതായത് അയ്യായിരം ആണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അയ്യായിരത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എത്ര വരും അറുന്നൂറ് വരും ഇത് കിട്ടിയില്ലേ അയ്യായിരത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം അറുന്നൂറ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയാണ് നമ്മുടെ ഈ കോഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴേ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ആദ്യം തന്നേക്കുന്ന വണ്ണുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ വണ്ണെല്ലാം ഡമ്മിയാണ് നമ്മൾ എവിടെയും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ചുമ്മാ ഒരു ഭംഗിക്ക് ഭംഗിക്ക് എന്നല്ല നമുക്ക് ആ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഓർത്ത് വെക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ എങ്കിൽ എഴുതിയുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഈ വണ്ണൊന്നും നമ്മൾ എവിടെയും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ കേസിൽ ആദ്യം യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഡിജിറ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ഈ കേസിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഈ അറുന്നൂറ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം രണ്ട് വർഷത്തിലെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കോഡിലോട്ട് വരിക നമ്മുടെ കോഡ് എന്തായിരുന്നു വൺ ടു വൺ അതിൽ വൺ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡമ്മിയാന്നും പറഞ്ഞു സോ നമ്മൾ കാണുന്ന വാല്യൂ എന്താ രണ്ട് അയ്യായിരത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അതിന് രണ്ട് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം രണ്ട് എവിടെ നിന്ന് വന്നു ഇത് എവിടെ നിന്ന് വന്നു അറുന്നൂറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്ര വരും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇനി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തില്ലേ ആ വാല്യൂ പതുക്കെ താഴത്തോട്ട് ഇറക്കിയിടാം എല്ലാവരും സാധാരണ തെറ്റിച്ച് കാണാറുള്ള ഒരു രീതിയാണ് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു അയ്യായിരത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം എത്രയാണോ അതാണ് താഴത്തോട്ട് ഇറക്കിയിടുന്നത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ ഫൈനൽ വാല്യൂ അല്ല നമ്മുടെ ഒരു നാച്ചുറൽ ടെൻഡൻസി അതാണ് നമ്മൾ ഫൈനലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ താഴത്തോട്ട് ഇറക്കിയിടുക അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നത് ഫൈനലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച വാല്യൂ അല്ല ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ അതാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് താഴത്തോട്ട് ഇറക്കിയിടേണ്ടത് അറുന്നൂറിൻ്റെ വീണ്ടും സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് പ്രോസസ്സ് മാറുന്നില്ല റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അറുന്നൂറിൻ്റെ എത്ര കണ്ടുപിടിക്കണം പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കണം പന്ത്രണ്ട് എവിടെ നിന്ന് വന്നു റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അറുന്നൂറ് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ
സോ പാസ്കൽ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഉപകാരം എന്താന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ത്രീ ഇയേഴ്സ് കൂടി ഒന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ ഞാൻ ആദ്യം തൊട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ട കാര്യം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ ഏതാണ് കോഡ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്റെ കോഡ് വൺ ത്രീ ത്രീ വൺ ആണ് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി മൂന്നാമത്തെ വാല്യൂ ലെവൻ ക്യൂബിന്റെ വാല്യൂ അതാണ് ഞാൻ എന്തായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ത്രീ ഇയേഴ്സിന് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രൊസീജിയർ സെയിം ആണ് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയ്യായിരം എഴുതി എത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കണം പന്ത്രണ്ട് പേഴ്സൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കണം എത്ര വരും അറുന്നൂറ് വരും അതും കിട്ടി വൺ ത്രീ ത്രീ വൺ ആണ് എൻ്റെ കോഡ് ആദ്യത്തെ ഒന്ന് ഡമ്മിയാണ് രണ്ടാമത് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് മൂന്നാണ് സോ ഞാൻ ഏത് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അതിനെ മൂന്ന് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അറുന്നൂറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ അറുന്നൂറ് താഴത്തേക്ക് ഇറക്കിയിടാം അറുന്നൂറ് താഴത്തേക്ക് ഇറക്കിയിട്ട് അല്ലെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും ചെയ്തത് നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞ അത്രയും പേഴ്സൻറ്റേജ് എത്രയാണ് അത് അതേപോലെ അങ്ങ് താഴത്തോട്ട് ഇറക്കിയിടാന്ന് പറഞ്ഞു ഫൈനൽ റിസൾട്ട് എല്ലാന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞു അറുന്നൂറിന് എന്ത് ചെയ്യണം വീണ്ടും അറുന്നൂറിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അറുന്നൂറിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം എത്ര വരും എഴുപത്തിരണ്ട് ഈ മൂന്ന് യൂസ് ചെയ്തേക്കാം പക്ഷെ ഏത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതാ ഈ രണ്ടാമത്തെ മൂന്ന് ഈ മൂന്ന് വെച്ച് ഞാൻ വീണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു എഴുപത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് പ്ലസ് ആറ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് അത് എനിക്ക് കിട്ടി മൂന്ന് വർഷത്തെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ കണക്ക് തീർന്നു എന്നുള്ളതൊന്നും ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട് മനസ്സിലാലോചിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ മൂന്ന് വർഷത്തെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എത്ര വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യണോ മൂന്ന് വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യണോ ഇവിടെ എത്ര വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ളൂ രണ്ട് വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എഴുപത്തിരണ്ട് ഞാൻ താഴത്തോട്ട് ഇറക്കിയിടണം എഴുപത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ബൈ നൂറ് എത്ര വരും ഏകദേശം ഒരു എട്ട് പോയിന്റ് ആറ് നാല് അല്ല ഏകദേശം അല്ല ഇപ്പം എഴുപത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ബൈ നൂറ് കണ്ടാൽ നമുക്ക് എത്രയാണ് വരുന്നത് എട്ട് പോയിന്റ് ആറ് നാല് വരും എട്ട് പോയിന്റ് ആറ് നാല് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്ത് വെച്ചാൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം സോ ഒന്ന് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു എട്ട് പോയിന്റ് ആറ് നാല് മൂന്ന് വാല്യൂസ് ആയോ മൂന്ന് വാല്യൂസ് ആയി ഇനി ചെയ്യാൻ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടോ ചെയ്യാനൊന്നും ബാക്കിയില്ല സോ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ വിച്ച് ഈസ് ഇക്വൽ ടു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് പോയിന്റ് ആറ് നാല് രൂപയാണ് മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ഇയാൾക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിന് ഒരു ഫോമിൽ വേണ്ട ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണാനുള്ള പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്ലിയർ ആയി നമ്മൾ രണ്ട് വട്ടം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എത്രയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ഡൗട്ടാണ് ഇതല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് കാണാനല്ലാതെ ബാക്കി എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അതിന് നമുക്ക് പേഴ്സൻറ്റേജിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇതിൽ പറഞ്ഞ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തിൻ്റെ പ്രോബ്ലം തന്നെ ഞാനിവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അതിൻ്റെയും ആൻസേഴ്സ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അക്കാഡമീ